Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel IT Gadungan Oke, di video kali ini Seperti biasa, gue mau ngasih tutorial lagi Sekalian, apa namanya Gue mau nyoba Firmware yang Katanya sih ringan Ini gue mau nyoba buat unlock Kebetulan gue ada STB lagi nih STB B860H Yang versi 5 yang masih belum di unlock cuman kebetulan tadi udah gua downgrade ke bulan Februari di sini kalau kita lihat dia masih minta nomor pelanggan Indihome terus kalau kita cek di sini pembernya tadi udah gua downgrade Nah, pembernya itu Februari tanggal 5 2020. Nah, nanti ini mau gua unlock. Sekalian gua mau nyoba firmware apa namanya? Uh, Aero yang katanya udah support Netflix. Oke, sebelum kita lanjut, di-subscribe dulu untuk channel IT Gadungan. Karena subscribe itu gratis dan juga tinggal diklik aja oke okay, lanjut sebelum kita flash untuk firmware nya kita aktifin dulu apa namanya USB debugging nya jadi kalau untuk di firmware yang bulan Februari ini kita tinggal masuk ke setelan aja terus kita ke preferensi perangkat Terus di sini kita pilih tentang. Nah di bawah ini, di sini ada build. Nah build ini kita pencet OK lima atau tujuh gitu, saya lupa. Pencet aja tujuh kali. Itu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah di sini udah ada keterangannya. Sekarang anda adalah seorang pengembang. Nah, selanjutnya ini kita back. Kita ke bawah. Nah, di sini ada opsi developer. Kita oke. Okay. Selanjutnya kita cari di bawah ini ada debugging USB. Nah, ini kita aktifin. Ini kita oke. Okay. Nah, enaknya kalau yang bulan Februari ini yang 2020 ini enaknya begini kita nggak perlu download lagi apa namanya developer tools tuh kita nggak perlu download lagi jadi kalau buat teman-teman yang firmware nya di atas bulan Februari 2020 nanti bisa di downgrade dulu nanti untuk video downgrade nya nanti gua sertain di atas oke kita lanjut selanjutnya kita konekin STB nya ke wifi Oke, okay, selanjutnya uh, STB-nya kita konekin ke handphone kita. Jadi di sini di STB-nya itu kita konekin dulu ke WiFi. Nah, kita ke setelan terus ke jaringan dan internet. Selanjutnya kita pilih SSID atau WiFi yang sama kayak di handphone kita. Soalnya nanti kita apa namanya connect melalui remote ADB cell melalui wifi jadi di sini di handphone gua ini SSID nya nyambung ke SSID wifi jadi di sini di STB juga gua konekin ke wifi sebentar ini gua masukin passwordnya dulu Nah, di sini udah berhasil tersambung. Selanjutnya, di handphone kita, kita buka aplikasi remote ADB cell. Nah, kita lihat di STB kita IP-nya berapa. Nah, cara lihatnya itu kita masuk ke jaringan dan internet. Kita ke klik di SSID di WiFi ini yang terhubung. Nah, di sini ada alamat IP-nya 192.168.0.120. Nah, di sini udah gue ketik kebetulan di handphone. 
tinggal gue connect aja ini gue connect sebentar ini gue connect lagi ya nah nanti otomatis di STB ini ada notifikasi izinkan debugging USB nah ini kita pencet ok aja nah selanjutnya di handphone nanti kita masuk ke B860HV5 telkom titik 2 garis miring ada tanda dolarnya nah, berarti kita udah masuk nah selanjutnya kita colok STB kita di USB 1 ke komputer melalui kabel USB mail to mail Nah, setelah kabel USB mail to mail nya sudah dicolok, kita tinggal ketik di handphone, di remote ADB cell, kita ketik reboot update. Nah, sebelum kita enter, kita sambil buka. Kita sambil buka USB burning tool. Nah, di sini. Setelah USB burning tool terbuka, kita enter. Nanti otomatis STB-nya ke restart dan di USB burning tool ada tulisan connect sukses. Nah, langkah selanjutnya kita flashing firmware-nya. Di sini kebetulan firmware-nya udah gua taruh di desktop ini di folder aero nah ini dia nih S90X2 ini ini nanti kita taruh di USB burning tool kita pilih file terus kita import image kita ke desktop nah di sini ada folder aero nah kita pilih yang ini Nah, selanjutnya kita open kita tunggu proses import image nya nah di sini udah selesai kita lihat di bawahnya ini udah benar selanjutnya di airspot folder ini kita uncheck list terus langsung kita start bismillahirrahmanirrahim nah di sini proses untuk transfer datanya sedang berjalan kita tunggu sampai 100% oke okay, kita tunggu dulu sambil nunggu biasa kita bakar apa dulu Oke di sini untuk uh, proses flashingnya udah sukses 100%. Selanjutnya ini kita biarin aja ini kita stop aja. Terus selanjutnya kita buka lagi folder aeronya. Nah di sini kita jalanin activate root aero .bat. Nah, Ini kita klik dua kali. Nah, di sini kita pilih nomor 2. Terus kita enter. Nah, di sini ada please switch. 
Nah, di sini ada keterangan Akifet Root Aero B860HV5 OS9 has been complete. Nah, berarti sudah complete. Selanjutnya kita ketik E, enter. Nah, di sini berarti kita sudah selesai untuk flashing-nya. Ini USB burning tool kita close saja. Nah, di sini untuk STB-nya lagi proses booting. Kita tunggu aja. Kita lihat tampilannya seperti apa. Dan katanya untuk firmware Aero ini sudah support Netflix. Nah, nanti kita coba juga Netflix dia bisa sampai tampilan login atau enggak oke kita tunggu dulu ya ini kayaknya biasanya agak lama kalau baru di flashing itu biasanya di bot animation ini agak lama dia oke kita tungguin aja nah di sini udah tampil ke pairing remote bluetoothnya nah kita coba pairing remote nya dulu ya oke di sini untuk pairing nya udah sukses selanjutnya kita setting setting dulu ini kayak biasa, ini kita pilih Indonesia karena gue orang Indonesia. Ini kita lewatin aja dulu. Terus ini wifi-nya kita coba konekin aja langsung. Gue masukin dulu passwordnya. Ya kebanyakan. Oke. Okay. Nah, di sini berhasil terhubung ke internet. Lanjut. Nah, di sini kita disuruh login Google, tapi nanti aja ini kita lewatin. Persyaratan dan layanan kita terima lokasi kita pilih aja bantuan sempurna kanan terus iya deh nggak apa-apa kita lanjut ke kanan ke kanan nah kita lihat tampilannya nah ini dia tampilannya tampilannya sih biasa aja sih cuman bisa tampilan kayak gini sih ringan sih lebih enak nah kita untuk coba kita lihat dulu aplikasinya apa aja yang udah ada Di sini ada mix APPS, udah ada duta film, HBO Go, Disney Hotstar. Nah di sini juga udah ada Netflix. Oke coba kita tes Netflixnya dia bisa sampai tampilan login nggak? Nah, di sini Netflix mengalami kesalahan. Kayaknya sih ini nggak bisa juga nih. Udah kita tutup aja dulu. Ya pokoknya intinya kayak gitu aja ini untuk firmware-nya. Coba kita lihat di setelan referensi perangkat di tentang Nah, di sini untuk firmware-nya jadi bulan Desember 2020 coba opsi pengembangnya masih ada atau enggak di sini opsi pengembangnya enggak ada jadinya coba kita ke build nah, bentar. kita ke tentang 
kita pencet build coba oh ternyata dia bisa langsung dari build jadi nggak perlu install developer tools lagi nah mungkin itu aja untuk video kali ini untuk tutorial sebenarnya sih bukan tutorial ini kita cuman mau ngetes firmware aero aja ini yang katanya udah support Netflix dan juga tampilannya sih lumayan lah Oke okay, terima kasih yang buat udah nonton video IT Gadungan jangan lupa di subscribe untuk channel IT Gadungan di like videonya kalau masih ada pertanyaan seputar STB bisa ditanyakan di kolom komentar Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh